ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ശ്രീസ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ അൽഫാം ഇത് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഹോട്ടലിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്കിത് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓവനിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിലും കുക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കഴിവതും ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം ഞാനിതിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ എത്രയും വേഗം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു കിലോ ചിക്കൻ നല്ലതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു കിലോ ചിക്കളാണ് ഇത് വലിയ വലിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും അൽഫാമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വലിയ പീസ് ആക്കി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഇതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഒട്ടും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല വെള്ളമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കളയണം ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഞാനിത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു കട്ടിങ് ബോർഡിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതെന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് മയപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം അതായത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ ഇത് കൊണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ലതുപോലെ അടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതെന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചിക്കന് ഗ്രിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ മസാലയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ അതിൽ ഇതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഒരുപാട് ഇട്ടങ്ങ് അടിക്കരുത് പതുക്കെ ഒന്ന് അടിക്കണം എല്ല് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന രീതിയിൽ അടിക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിന്ന് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്തത് നമുക്കിതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം പതിയെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു വലിയ നാരങ്ങയുടെ നീരൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നാരങ്ങ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല വിനീഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇതിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് തൈര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂണ് നിറയെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉണ്ടത് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ നിറയെ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഈ മസാല ഇതെല്ലാം ഇതിലോട്ട് നല്ലതുപോലെ ചിക്കനിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കണം നമ്മളെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്യണം എന്നാലേ ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആവത്തുള്ളൂ ഇതുപോലെ തൈരും ആ കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം ഈ ഈ ഒരു തൈരിൻ്റെയും ഇതെല്ലാം ഈ ചിക്കനിലോട്ട് പോയി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ സമയം നമുക്ക് അടുത്ത മസാലയ്ക്കുള്ള ഇത് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാന് ചൂടാക്കാൻ വച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒന്നര സ്പൂണ് മല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമല്ലിയാണിത് ഒന്നര സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ആറ് വറ്റൽമുളകാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു അര സ്പൂണ് ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു അര സ്പൂണ് പെരും ജീരകമാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ വറുത്തെടുക്കാം കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ലതുപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇത് ഞാനിത് നല്ലതുപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ മൂക്കണം കേട്ടോ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് വേണം എപ്പോഴും ഇത് ചെയ്യാൻ ഇനി ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ടിടാം ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു മൂന്നല്ലി വെ
പകുതി സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പകുതി തക്കാളിയും തക്കാളിയും സവാളയൊന്നും കൂടാൻ പാടില്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സവാള ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഇപ്പം ഞാനിതെല്ലാം അരിഞ്ഞ് ഇതിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടി പോകരുത് എങ്കിൽ ഒരു കുത്തൽ കാണും ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിയില എപ്പോഴും കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതാണ് ഈ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പുതിനയില ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊരു കാൽ കപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാവും ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് ഇടുന്നില്ല ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു മാഗിയുടെ ക്യൂബ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ക്യൂബാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കാം അപ്പം ഞാനത് അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മസാല നമുക്ക് നേരത്തെ മാ നമ്മൾ മാഗ്നീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ അരച്ച പേസ്റ്റാണ് അത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഈ മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിൽ നല്ലതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ മസാല ഇത് നല്ലതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതിന് കളറില്ലാത്തത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഹോട്ടലിലൊക്കെ ഫുഡ് കളർ ചേർത്തിട്ടാണ് അത് റെഡ് കളറിലിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഒരു ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം എപ്പോഴും ഓവർ നൈറ്റ് വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ആറ് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ നൈറ്റ് വയ്ക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓവർ നൈറ്റാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഓവർ നൈറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് മാഗ്നീറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കണാണിത് ഇതിപ്പോൾ നോക്ക് ചിക് നോക്കിക്കോളൂ ചിക്കണൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഇതിൽ നല്ലതുപോലെ മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിൽ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനിയും കുക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിതിപ്പോൾ ആദ്യം ഓവനിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഓവനിൽ ആ ഗ്രില്ലർ എടുക്കണം അതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഇതുപോലെ ഈ ഗ്രില്ലിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ബ്രഷ് ചെയ്യാം ഓയിലൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഞാൻ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു പീസ് ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ ഓവന് പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓവനിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഓവനിൽ ഒരു മൂ രണ്ട് പീസും കൂടെ വച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഗ്രിൽ മോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്താലും മതി ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൺവെൻഷനിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിനി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്യാസ് സ്റ്റവിലോട്ട് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന കാണാം ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഇതുപോലെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാലേ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എപ്പോഴും ഇതുപോലത്തെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നാലേ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഇനി ഇതിലോട്ടെല്ലാം ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഓരോ പീസായിട്ട് വച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചിക്കണെല്ലാം എല്ലാ മസാലയൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു നാല് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേണോ ഇടാൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം നാല് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോഴത്തേക്കും ഇതിലെ ആ ഒരു നെയ്യൊക്കെ അങ്ങ് ഉരുകി വരാൻ തുടങ്ങും കൊഴുപ്പൊക്കെ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നാല് മിനിറ്റാണ് ഞാനിത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാല് മിനിറ്റായി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പതിയെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ പതിയെ എല്ലാം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം
നല്ല ഇതായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എപ്പോഴും ഒരു മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിം അതിലിട്ട് വേണം ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ അതേ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാം ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതുപോലെ അടച്ച് വെച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ തിരിച്ചും മറിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങളിത് തുറന്ന് നോക്കണം അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടുക്കി പിടിക്കി കരിഞ്ഞു പോകും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഓവനിൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തുറന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു സൈഡ് നല്ല ഇതായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എപ്പോഴും ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ തിരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ബാക്കിയും കൂടെ ഇതുപോലെ തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയും കൂടെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഒമ്പത് മിനിറ്റും കൂടെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഗ്രില്ലായി വന്നിട്ടുണ്ട് മൊത്തം മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റേ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ സമയമൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഓവൻ്റെ ഇതനുസരിച്ചിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റങ്ങൾ വരാം അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തോണം ഇതിപ്പം ഓവനിലുള്ള ചിക്കൻ ഗ്രില്ലായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ നോക്കാം ഇതും ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇത് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ചിക്കനൊക്കെ നല്ല നല്ല ഗ്രില്ലായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എണ്ണയൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അതിലിപ്പോഴും എണ്ണമയം കിടപ്പുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ആ നെയ്യുള്ള ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ടാണത് എപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ ചിക്കൻ എടുക്കാൻ നോക്കണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ ഗ്രില്ലായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇത് നമ്മൾ ഓവനിൽ വെച്ച് ഗ്രില്ല് ചെയ്തതാണ് രണ്ടും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമെന്നതേ ഉള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഹോട്ടലിൽ അതേ ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് വഴി അറിയിക്കണം താങ്ക്